वेलकम यू वन सेकेंड टू माई क्लास एंड इन दिस पर्टिकुलर से आई एम गोइंग टू ओपन अप अ न्यू सेगमेंट फॉर द स्टूडेंट्स मोस्टली ऑफ इंग्लिश ऑनर्स एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इक्वली इन इंग्लिश लिटरेचर बेटर टू से द हिस्ट्री अफ इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअलि आलोचना क्यों एरपर अन्न दिखे एक टर्न कर अर्थात हमें चेष्टा कर इंगलिस नहीं जरा हायर स्टाडी कर चो तुम्हारा जरा इंटरेस्टेड इंग्लिसर हायर लेवल अफ स्टाडी तर डेफिनेटलि एक पैटार्न फलो कर कि क्लस नहीं आसा जो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवेले अवश्य हेल्प कर नट ओनलि फर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स बाट दोज हु उज टू एफियर इन द कलेज सार्विस कमिशन एक्साम लाइक नेट सेट इन फ्यूचर आई थिंक द क्लसेस उड अल्सो बी अफ साम यूज एक्चुअलि जे क्लस सेगमेंटर क्लसगुल शुरू करते जाफिनेटलि जो ऊपर शुरो नाम एकदम ऊपर हेडलैन रही है से हिस्ट्री अफ इंगलिस लिटरेचर पर आज के क्लसगुलो एवं बेसिकाली आज के पुरो विषय के दोटो सेगमेंटे भाग करी जानिना जे पुरो क्लसटा के एक क्लस एपिसोडे रखते पर जी सरकम ना देखिए जो खूब लम्बा हो जाए भिडियो से क्षेत्र में पुरो बेपारे दोटो भागे भाग करब प्रैक्टिकाली इट इज सब कैंड अफ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरि सेशन इन दिस रिगार कारण आजकल जो विषयगुलो नहीं आलोचना करब प्लान करगुलो एकदम फांडामेंटाल बेसिक लेवल जिन क्यों खूब इम्पर्टेंट कारण जो पढ़ाशन क्षेत्र जो एप्रोचा ठीक ना कर प्राइमरि कि प्लानिंग प्राइमरि कि निजेद गाइडलैन ठीक ठाक रेडी ना कर पढ़ाशा हाव हेजार हो जाए एवं प्रपार को रेजल्ट पाटा खूब चाप हो जाए तब सिसटेमेटिक वे हिस्ट्री अफ इंग्लिश लिटरेचर मतलब भास्ट एक विषय के क्यों कावर करा उचित क्यों तरह एप्रोच उचित से इनिशियल आलोचना करब तब आगे एक कथा बोले ना दरकार इट नतून को बलार कि नहीं जो इंग्लिस आज के वार्ल्ड लैंगुएज एल्ड लैंगुएज पिछले प्रचुर कारण रही है जगह आलोचना करते पर एपिसोडे है कारण हिस्ट्री अफ लिटरेचार जो हमें पढ़ब तक हिस्ट्री अफ लैंगुएज जेटा से डेफिनेटलि अवतार बहरे आलोचनार बिरे थकते पर कारण लैंगुएज ना थकले लिटरेचार थार को प्रश्न नहीं सो वेन एवर उ आर गोयिंग टू हाव साम कैंड अफ डिसकाशन और हाव साम कैंड अफ स्टाडी अन अ पार्टिकुलार लिटरेचार अफ ए पार्टिकुलार लैंगुएज इक्ुअल इम्पर्टेंट इज द स्टाडी अफ द लैंगुएज एज वेल सो हमें क्यों आजकल जो विषय से विषय शुरू कर एकदम शुरू थे शुरू मैंने विषय हे एरक जो मोटामुटी जो साहित्य इतिहास एक घेटे देखार चेषा करी तेल जे जर साहित्य जे भाषार साहित्य से ही भाषा तो एक डेफिनेटलि जनगोष्ठी देखे से जनगोष्ठी ओरिजिन कथा एक जेने जैसे के इंगरेज चीनी ब्रिटिश चीनी तर आदि उत्स कथा से एक देखे ना जा प्रैक्टिकाली हमें साहित्य क्षेत्र एंग्लो सैक्शन कथा प्राय व्यवहार कर एंग्लो सैक्शन ब्रिटिश इंगलिस शब्दगुल बस कन्फ्यूजिंग मन है एक्चुअलि इंगलिस कथाटा मूलत इंगलैंडे बसिंदा के बोझ है दोज हू लिव इन इंगलैंड क्यों ब्रिटिश कथाटा शुद्ध इंगलैंड के बोझा ना ग्रेट ब्रिटेन वो एक एक्सटेंडेड सेंसे जो यूके यूनिटेड किंगडम धरी तरह संगे क्योंकि चले आसब और कैकटा देश और बेस किस द्वीप ब्रिटिश आएल जगह के बी इंगलैंड आयरलैंड वेल्स स्कटलैंड और तरह और बेस किस द्वीप के मिलिए यूनिटेड किंगडम वेक्टू दिन आरोप सेंसे धरी तो इंगलैंड आयरलैंड स्कटलैंड वेल्स एगुलो के लिए एक नारोर सेंसे बोलते ब्रिटेन तेल देखा जाए कथाए आज के दिन दाड़ी जो हम एक मानुष के ब्रिटिश बी इंगलिस होते वेल्स होते स्कटिश होते आईरिशु होते तो से ही विषय एखे कन्फ्यूशन आशा करी थका उचित ना तो इंगलिस स्कटिश बेपार बुझे नहीं क्योंकि अंग्लो सैक्शन यथाटा साहित्य क्षेत्र में मूलत सुनी जदि आजकल के दिन खूब एक बोली ना कथार उत्सा कि एगो आस्ते आस्ते आलोचना करब इंगलैंड आदि बसिंदा जी कार के बाद जनगोष्ठी रही आईडेंटिफाई करते चाह से ही जनगोष्ठी हो कल्टिक पीपल सीईएल टी आई सी कल्टिक पीपल सेल्टिको बोलें तो ये कल्टिक पीपलरा छान इंगलैंड एबरिजिन मैं जे रखम देखा जाए भारत जरा एबरिजिन तरह द्राविड़ी भाषा गोष्ठी मानुष एरियनरा बहर थे इस तो इनभेटर फर्मे इस तेमी भाव देखा जाए इंगलैंड जरा आदि बसिंदा तरह कल्टिक पीपल तो कल्टिक पीपल व सेल्टिक पीपल तरा एखान एबरिजिन कल्टिक पीपल दे के क्यों दखल ले नहींचुअलि तरा हर गे क्या रोमान रोमाना एक्चुअलि मोटामुटी देखते पाई जेटा 
খ্রিস্টপূর্ব যখন ছিল সেটা পেয়ে যখন খ্রিস্টাব্দ শুরু হলো মোটামুটি তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ অনেকে বলছেন আবার অনেকে বলছেন যে পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দ একদম শুরুর দিকে খ্রিস্টাব্দের হিসাবে শুরুর দিকে এক দুই যেমন যিশু খ্রিস্টের জন্ম এরিয়ার থেকে যদি আমরা এক শতাব্দী ধরি ওয়ান এডি তাহলে দেখতে পাচ্ছি তেতাল্লিশ আবার কারো কারো মতে দেখা যাচ্ছে ওটা পঞ্চান্ন এডিতে ফর্টি থ্রি অথবা ফিফটি ফাইভ ফর্টি থ্রি এডি অর ইন ফিফটি ফাইভ এডি অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যান্সেন্ট রোমান পিপল ইন কোর্স অফ দেয়ার এক্সপ্যানশন অফ দেয়ার এম্পায়ার এম্পায়ার দে টুক ওভার বেটার টু সে দে ডিফিটেড দিস ক্যালটিক পিপল অ্যান্ড টুক ওভার দেয়ার ল্যান্ড ওকে তো মোটামুটি রোমানরা কিন্তু এদেরকে পরাস্ত করল এবং তাদের জায়গাটা দখল করে নিল এবং ওখানে রোমান শাসন শুরু হলো সো ইংল্যান্ড আর ইন দ্য লার্জার সেন্স ব্রিটেন কেম আন্ডার দ্য রুল অফ দ্য রোমান্স ইন দ্য ফার্স্ট সেঞ্চুরি এডি অর্থাৎ একদম প্রথম শতাব্দীতে কিন্তু রোমানরা এদেরকে দখল করলো দুটো মত থাকছে আমি আবার রিপিট করছি ফর্টি থ্রি এডি কেউ বলছেন আর কেউ ফিফটি ফাইভ এডি বলছেন তো এটা চলতে থাকলো চলতে থাকার পর দেখা গেল কি ফিফথ সেঞ্চুরির শুরুর দিকটাতে মানে ফোর্থ সেঞ্চুরির শেষ থেকে ফিফথ সেঞ্চুরির শুরুর দিকটা দেখা গেল অ্যাকচুয়ালি রোমান যারা এতদিন ধরে বেশ আয়াসে এখানে ছিল এবং তাদের শাসন চলছিল দে ফেস সাম কাইন্ড অফ ট্রাভেলস ট্রাভেলস ইন টু ও থ্রি ডাইমেনশন বেটার টু সে অ্যাকচুয়ালি দে ফেস দ্য সিভিয়ার অ্যাটাক অফ দ্য জার্মানিক পিপল জার্মানিক যে সমস্ত ট্রাইবস তারা এবারে কিন্তু খুব শক্তপক্ত হয়ে উঠে তারা বিভিন্ন জায়গায় দখলদারি চাপাতে চাইছিল আক্রমণ সানাচ্ছিল এবং জার্মানিক এই যারা ট্রাইব তাদের মধ্যে কিন্তু একটা প্রচণ্ড রকম মার্কুটে ভাবছিল বিকজ দ্য জার্মানিক ট্রাইবস দে ওয়ার বেসিক্যালি পাইরেটস সে ব্যাপারটা আমি পরে আসছি প্র্যাকটিক্যালি এই যে ফেজটা যেখানে জার্মানিক ট্রাইবসরা অ্যাটাক করছিল এবং শুধু তাই নয় তাদের মুখে এতদিনের দীর্ঘকালীন চলে আসা একটা লং কন্টিনিউইং পাওয়ার লাইক দ্য রোমান্স দে ফেল্ট ইট টু ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট টু মেনটেন দেয়ার ভাস্ট কিংডম অ্যান্ড অলসো দেয়ার ওয়াজ সাম কাইন্ড অফ ট্রাভেলস উইদ ইন দেয়ার ওন কান্ট্রি অর্থাৎ তাদের যেটা নিজস্ব দেশ বা নিজস্ব যেটা ঘর বলা যেতে পারে ইটালি বর্তমান দিনের তখনকার দিনের রোম সাম্রাজ্যের একদম কেন্দ্রস্থল সেখানে অনেক রকম প্রবলেম দেখা যাচ্ছিল ইন্টারনেট ট্রাভেলস তো ইন্টারনাল ট্রাভেলস যখন থাকে তখন সমস্যাটা হয় কিন্তু বড় লাইন আরও বেশি করে কারণ এক্সটার্নাল লেভেলে সেটা পাওয়ারটাকে উইক করে দেয় তো দেখা গেল এদের পক্ষে এত বড় সাম্রাজ্য ধরে রাখাটা কিন্তু খুব চাপ হয়ে যাচ্ছিল সো দে ফেল্ড ইট ওয়াইজ টু লিভ ব্রিটেন অ্যান্ড ইন ফাইভ টেন দ্য রোমান্স লেফট ব্রিটেন অর ইংল্যান্ড বেটার টু সে তাহলে পাঁচশো দশে এরা কিন্তু ছেড়ে চলে গেল আইম সরি চারশো দশে আমরা একটা টাইম স্প্যান এখানে ধরার চেষ্টা করেছি যে এখানে আসবে ওল্ড ইংলিশ চারশো পঞ্চাশ কিন্তু চারশো দশে আই এম সরি ফিফথ সেঞ্চুরি নট পাঁচশো দশ এটি চারশো দশে তারা ছেড়ে চলে গেল এবং চারশো দশে যখন ছেড়ে চলে গেল তাহলে ইংল্যান্ডের মানুষের খুব খুশি হওয়ার কথা ক্যালটি পিপলদের খুশি হওয়ার কথা হ্যাঁ খুশি হওয়া তো একটা ছেলে কিন্তু তার সঙ্গে অনেক বেশি করে বিপদ ধেয়ে এলো এতদিন ধরে অর্থাৎ প্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় ধরে কমপক্ষে চারশো তো চার শতাব্দী তো বটেই একটা জনগোষ্ঠী যখন একটা ফরেন পাওয়ারের আন্ডারে থাকে তাদের নিজস্ব কোনো মিলিটারি ক্যাপাসিটি তৈরি হয় না ইটস কোয়াইট নর্মাল অ্যান্ড ন্যাচারাল অ্যান্ড এক্সপেক্টেড ফলে এই লোকগুলো কিন্তু খুব অরক্ষিত হয়ে পড়ল ঠিক আছে অর্থাৎ তাদেরকে বিপদের মুখে গার্ড করার মতো কোনো ক্ষমতা কেউ থাকলো না কারণ এরা তো এতদিন রোমানদের আন্ডারে ছিল রোমানরাই তাদেরকে শাসন করতো রোমানরাই তাদেরকে রক্ষা করতো তাদের দেশকে বাঁচাতো এরকম ব্যাপারটা ছিল কিন্তু যখন দেখা গেল চারশো দশে রোমানরা ছেড়ে চলে গেল সো দে ওয়ার সিম্পলি আনগার্ডেড দে ওয়ার সিম্পলি হেল্পলেস বেটার টু সে এবং এই সময় দেখা গেল কি পিকস এবং স্কটস স্কটস মানে এটা কিন্তু স্কটিশ পিপল না স্কটস এটা আলাদা একটা উপজাতি ট্রাইবাল পিপল তারাও খুব মার্কুটে ছিল তারা কিন্তু ঝামেলা যারা এতদিন রোমানদের ভয় চুপচাপ বসছিল বা তাদের এতটা নখ দাঁত বের করেনি সো দে এক্সপোজ নাও দে আর ফিয়ার্স নেচার অ্যান্ড ট্রাভেলড আ লট ইন দ্য লাইফ অফ দ্য ব্রিটিশ পিপল এবং এরা মূলত ছিল প্লান্ডারাস ট্রাইবস তারা আসতো মারধর করতো লুটপাট করে নিয়ে চলে যেত সম্পত্তি আনি জীবন আনি রক্তপাত ক্ষয়ক্ষতি প্রচণ্ড রকম হতো কিন্তু এদের ক্ষমতা ছিল না মিনস দ্য কেল্টি পিপল ডেন্ট হ্যাভ এনাফ পাওয়ার টু রেজিস্ট দিস পিপল দিস প্লান্ডারাস অ্যাটাকিং পিপল লাইক দ্য কটস স্কটস অ্যান্ড স্পিকস সো আমরা যখন দেখতে পাই নিজের সামর্থ্যে লড়া সম্ভব হচ্ছে না আমরা কি করি ভাড়াটে কাউকে নিয়ে আসার চেষ্টা করি যে আমারও লড়ে দেবে বিশেষ করে আগেকার দিনে আমরা দেখিয়েছি বা এখনও দেখি যে কোনো একটা ক্লাব কোনো একটা টুর্নামেন্টে ক্রিকেট বা ফুটবলে প্রথম দিকে একটা দুটো ম্যাচ দ
কোয়ার্টার ফাইনাল কি সেমিফাইনাল উঠেছে তখন তারা ওকে বাইরে থেকে টিম হায়ার করে নিয়ে আসে যারা তাদের হয়ে খেলবে ওটা এরকম হায়ার করে নিয়ে এলো এরা বাইরে থেকে কিছু সৈন্য এবং এই যাদেরকে হায়ার করে নিয়ে এলো তারাই ছিল কিন্তু জার্মানিক ট্রাইবস এবং এদের মধ্যে তিনটে ট্রাইবসকে আমরা দেখতে পাই অ্যাঙ্গলস স্যাকসনস অ্যান্ড জার্স ওকে বা জুটস অনেকে তাকে বলেন তো অ্যাঙ্গলস এবং স্যাকসনস এরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং এদের নামে আমরা পরে অ্যাঙ্গলো স্যাকসন নামটা কয়েন্ট হতে দেখব তো এরা এলো এবং এরা এসে করলোটা কি পিক্স এবং স্কটসদেরকে মেরে ধরে ভাগিয়ে দিল ক্লিয়ার তো পিক্সদেরকে বা স্কটসদেরকে মেরে ধরে ভাগিয়ে দেওয়ার পর তাহলে আমরা কী আশা করবো যে আমাদের যারা টুর্নামেন্ট খেলতে এসছে তারা আমাদেরকে জিতিয়ে দেওয়ার পরে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাবে কিন্তু এই যে মানুষজন যারা এলো তারা কিন্তু ফিরতে চাইল না তারা গেড়ে বসার একটা ভাবনা চিন্তা করলো কারণটা হচ্ছে কি কি জার্মানি অ্যাকচুয়ালি সেই সময়টা খুব গরিব দেশ ছিল জার্মানির বর্তমান যে খুব ফ্লারিসিং এবং খুব ডেভেলপড ইকোনমি সেটা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি তখন ইন্ডাস্ট্রি ছিল না মাইনিংস ছিল না ফলে জার্মানির বেশিরভাগ জায়গাটা কিন্তু অনুর্বর পাথুরে জায়গা মানে বড় অংশ ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত মানুষদের ম্যারিন নির মানে লাইফ ছাড়া অর্থাৎ সমুদ্র নির্ভর সি ডিপেন্ডেন্ট লাইফ ছাড়া অন্য কোনো অপশান ছিল না তো তারা করতো কি ফিশিং কিছুটা করতো আর যেটা বেশিটা করতো আর যেটা পাইরেসি করতো অর্থাৎ পাশাপাশি সমুদ্র দিয়ে যে সমস্ত জাহাজ যেত বাণিজ্য তৈরি বা অন্যান্য জাহাজ তাদেরকে কিন্তু অ্যাটাক করে তাদেরকে লুটপাট করতো এবারে এখানে একটা কথা বলার রয়েছে খুব কামান একটা বিষয় যে আমি যদি মস্তানি করতে যাই কোথাও বেপারায় তাহলে আমাকে প্রচণ্ড রকম পাওয়ারফুল হতে হবে মানে ল্যাক প্যাকের চেহারা নিয়ে যদি আমি বেপারায় মস্তানি করতে চাই বা করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাকে মেরে পাট করে দেবে সো কয়েন ন্যাচারালি আউট অফ ডেসপারেট সিচুয়েশান অর আর্জেন্সি বা তাদের যে নেসেসিটিস ছিল সেখান থেকে তাদের কিন্তু ভালো যোদ্ধা হতে হয়েছিল মিনস দিস জার্মানিক ট্রাইবস আর গ্রেট ফাইটার্স ওয়ারিয়ার্স ফলে তারা যখন এখানে এসে পিক্স এবং স্কটসতে হারিয়ে দিল এবং তারা ফিরতে চাইল না তখন কেল্টিক পিপল তারা কিছু বলার নেই কারণ কৃতজ্ঞতা বোধে জায়গাটা সেভাবে আমি বলছি না ইট ইজ নট দ্য সেন্স অফ গ্র্যাটিটিউড বিকজ দে ওয়ার সিম্পলি দে আর অ্যাজ মার্সেনারিজ অর ভারতেশন হিসাবে এসছিল টাকা পয়সা বুঝে নেবে চলে যাবে সেটা নয় কিন্তু এরা তো খুব পাওয়ারফুল কিন্তু এরা যখন তাদের বিপদ তাদেরকে বের করে আনার পর নতুন বিপদ নিয়ে এসে হাজির হলো যে আমরা এখানে থাকব তখন যারা তাদেরকে নিয়ে এসছিল সেই যে কেল্ট পিপল তাদের কিছু বলার ছিল না বিকজ দে ওয়ার ফার্ম ও পাওয়ারফুল সাইড তো এখানে দাঁড়িয়ে হলো কি তারা সেটেল করে গেল এবং আমরা দেখতে পাই কি এই যে ফিয়ার্স নেশান যারা এলো তাদের সঙ্গে কিন্তু কেল্টি পিপলদের কালচারাল একটা ডিফারেন্স ছিল কিন্তু যখন তারা সেটেল করে গেল আস্তে আস্তে করে কিন্তু দুটো কমিউনিটির মধ্যে বা দুটো সেকশন অফ দ্য পিপল যারা তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ইন্টারেক্সচেঞ্জ শুরু হলো এবং আমরা দেখতে পেলাম কি সিক্স সেঞ্চুরিতে আইরিস যারা ক্রিস্টিয়ান মিশনারিস তারা ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ক্রিস্টিয়ানাইজেশনের যে প্রসেসটাকে আরও সারা পৃথিবী জুড়ে বা অন্ততপক্ষে তখন সারা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভেঞ্চার নিয়েছিল তারা সেই ভেঞ্চারের পার্ট হিসাবে বাট ইন দ্য প্রসেস অফ দ্যাট পার্টিকুলার ভেঞ্চার অফ ক্রিস্টিয়ানাইজেশন প্রিচিং ক্রিস্টিয়ানিটি অল ওভার ইউরোপ তারা ইংল্যান্ডেরও এবং এই সমস্ত মানুষ যারা ছিল বেসিক্যালি পেগান পিপল ওদের কোনো সেই অর্থে এস্টাবলিশড সিস্টেমেটিক রিলিজিয়াস অর্ডার ছিল না তারা করতো কি কয়েন ন্যাচারালি কিছু এনসেন্ট ফোর্স বা কিছু এনসেন্ট ডিডিজার হয়তো তার উপাসক ছিল সেরকম কোনো আমরা ডেফিনেট প্রুফ সেভাবে পাচ্ছি না ফলে এরা আগর্থে রিলিজিয়ান লেস পিপল ছিল ফলে যারা ক্রিস্টিয়ান মিশনারি বা প্রিচার এলেন তাদের পক্ষে কিন্তু এদেরকে ক্রিস্টিয়ান ধর্মে দীক্ষিত করাটা খুব সহজ হলো কারণ এটা খুব সহজ বিষয় যে একটা কাগজে যদি কোনো দাগ না থাকে তাহলে আমি ইজিলি কিছু লিখতে পারি কিন্তু কোনো দাগ থাকলে তাকে আমাকে ইরেজার দিয়ে তুলতে হবে তাতে অনেক ঝামেলা আছে পেজ ছেড়ে যেতে যেতে চলে যেতে পারে কিন্তু যদি সহজ সরল একটা ব্যাপার থাকে যে ফ্রেশ একটা পেজ তাতে আমি চাইলে কোনো কিছু একটা লিখতে পারি তো সেই রকমভাবে এই মানুষগুলো যাদের কোনো সেই অর্থে সিস্টেমেটিক রিলিজিয়াস কোনো অ্যাডিহারেন্স ছিল না তো সেইখানে ক্রিশ্চিয়ানরা খুব সহজে তাদেরকে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষিত করে দিতে পারলো এবং ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের যে প্রভাব সেই প্রভাবে এদের মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশান ঘটল যারা মারপিটে অভ্যস্ত ছিল প্রচণ্ড রকম তার ফিয়ার্স একটা অ্যাটিটিউডের মানুষজন তাদের মধ্যে একটা সাবসাইডিং ফেজ এলো এবং তারা অনেক বেশি শান্ত হয়ে গেল শুধু তাই নয় ইংল্যান্ডে যে ইকোনমিসটা ছিল এক মানে এগ্রিকালচারাল বেসড ইকোনমি আমরা ভালো করে জানি তো সেই ইকোনমির যে বিভিন্ন প্রফেশন সেখানে যাদেরকে ওরা যখন আস্তে আস্তে করে অ্যাডাপ্ট করে নিল ফলে ওদের জীবন জীবনযাপনের ধারা এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতা একটা বড় সড
এরা হেরে গেল যারা এতকালের বড় বড় যোদ্ধা তারা কিন্তু দীর্ঘকালে যুদ্ধ অভ্যাস থেকে সরে যাওয়ার জন্য এগ্রিকালচারালটাকে তখন তাদের মেন প্রফেশন হিসেবে নিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ওই ইন্টেন্সিটি অফ ওয়ারফেয়ার ব্যাপারটা কমে গেছিলো ফলে এরা হেরে গেল এবং ড্যানিস শাসন চললো 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 আমরা টেন সিক্সটি গিয়ে দেখলাম নর্মান কংকোয়েস্ট ঘটলো অর্থাৎ ফরাসি মানুষ জন যারা তারা উইলিয়াম দ্য কংকারের নেতৃত্বে এসে এদেরকে আবার হারিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডে দখল নিল এবার আবার নতুন ফেস শুরু হলো এদের সঙ্গে ফরাসিদের মিশ্রণ ঘটলো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় যে কেল্টিক পিপল যারা কিন্তু অরিজিনালি ওখানকার ইনহ্যাবিটেন্টস ছিল অর্থাৎ অ্যাবরিজিনাল ছিল তাদের সঙ্গে প্রথমে রোমানদের একটা মিক্সিং ঘটেছে কিছুটা হলেও তারপরে দেখা যাচ্ছে বেশি করে মিক্সিংটা ঘটেছে জার্মানিক পিপলদের সঙ্গে অ্যাংলো স্যাক্সন জার্সের সঙ্গে তারপরে ড্যানিস পিপলদের একটা ইম্প্যাক্ট ছিল পরে নর্মান এতগুলো জাতির প্রভাব এবং তা যে অ্যাডমিকচারের কারণে ইংল্যান্ডের যারা বর্তমান নেশান তারা কিন্তু খুব পাওয়ারফুল কারণ আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের যদি একটু থিওরিটা ঘেঁটে দেখি তাহলে আমরা জানি যে শঙ্করায়ন ওকে হাইব্রিডাইজেশন কিন্তু আলটিমেটলি বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে একটা ভালো বা খুব বলা বলো খুব পাওয়ারফুল একটা স্টেপ বা প্রসেস তো এটাই ঘটেছিল ইংল্যান্ডের মানুষদের ক্ষেত্রে ফলে ইংল্যান্ড যখন দেখা গেল সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে সারা পৃথিবী জুড়ে সিক্সটিনথে পরে সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টিথ সারা পৃথিবী জুড়ে যখন রাজত্ব করেছে তার পেছনে কিন্তু এই মিক্সিংগুলো খুব ভাইটাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল মানে গ্রিক ল্যাটিন আমাদের দেখা যাচ্ছে জার্মানিক ড্যানিশ ফ্রেঞ্চ এতগুলো নেশানের যে ইম্প্যাক্ট কেউ কালচারালি স্ট্রং কেউ মিলিটারি ওয়েতে খুব স্ট্রং কেউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়েতে দারুণ ছিল এই সমস্ত ব্যাপারগুলো একত্রে মিক্সড হওয়ার ফলে ইংল্যান্ডের মানুষজন অর্থাৎ ইংলিশ পিপল পরের দিকে খুব দুর্দান্ত একটা এক্সালেন্ট নেশানে পরিণত হয় ফলে যাদেরকে আমরা বর্তমানে ইংলিশ পিপল বলে চিনি তারা কিন্তু এখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেকটা উন্নত জাতির মতো একটা মিক্সড নেশন বা মিক্সড পিপল পিওর কোনো ব্যাপার এখানে নেই অ্যাকচুয়ালি বর্তমান দিনে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে পিওর নেশন বা পিওর কমিউনিটি বলতে কিছু হয় না তার কারণটা হচ্ছে এক্সাক্টলি এই জায়গায় যে আমরা ভালো করেই জানি যে খুব যারা প্রত্যন্ত এলাকায় গভীর জঙ্গলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে সেই সমস্ত ট্রাইবাল পিপল বাদে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে কিন্তু অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের জেনেটিক বা ব্লাডের মিশ্রণ ঘটেনি এরকম আমরা দেখিনি এবং এটা সভ্যতার পক্ষে ভালো এবং এটাও ঘটনা যে সমস্ত জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে গেছে তারা কিন্তু আজকে এক্সটিং হওয়ার মুখে এরকম বেশ কিছু জনগোষ্ঠী আমরা খোঁজ করলেই পাই আন্দামানের জারো ঘরো এরা যারা রয়েছে সেন্টিনালিজ তো ঠিক আছে তো এই যে বিষয়টাকে মাথায় রেখে আমরা ইংল্যান্ডের যে মানুষ অর্থাৎ ইংলিশ পিপল তাদের সোর্স বা অরিজিনটা আমরা জেনে নিলাম এবং তাদের পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্ব জুড়ে যে পলিটিক্যাল সুপ্রিমেসি এবং সেই পলিটিক্যাল সুপ্রিমেসির হাত ধরে লিঙ্গুইস্টিক যে সুপ্রিমেসি দুটোর কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য এবং একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের যে ভাষা বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা কিন্তু নিজেকে কন্টিনিউ আপগ্রেড করেছে আপডেট করেছে এবং অসাধারণ লেখকরা এসছেন এই ভাষাটাকে সমৃদ্ধ করতে সেই ভাষার ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিহাস বলা বলো প্রথমে সাহিত্যের ইতিহাস এবং ডেফিনেটলি সেটা স্টেপ বাই স্টেপ গ্র্যাজুয়ালি আমরা নিয়ে এগোব একই সঙ্গে ভাষার ইতিহাসটাও আলোচনা করব তবে সেটা হয়তো এখন নয় বেশ কিছুদিন পরে বা হয়তো প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন সময় আমরা আলোচনা করে যাব তো এই সাহিত্যের ইতিহাস যেটা কিন্তু শুরু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফিফথ সেঞ্চুরির মোটামুটি মাঝামাঝি সময় থেকে একদম আমাদের এখন যদি ধরে নিই আমরা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি পর্যন্ত এই যে বিশাল একটা জার্নি এই জার্নিটাকে আমরা কাভার করব কি করে তো বিশাল বিষয় তো সেই জন্য খেয়াল করে দেখো যে আমি প্রথমে একটা কথা বলেছি এখানটাতে যে ইম্পর্টেন্স অফ স্টার্টিং হিস্ট্রি অফ লিটারেচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ তো এক আমরা হিস্ট্রি অফ লিটারেচারটা পড়বো কেন শুধু হিস্ট্রি অফ লিটারেচার অফ ইংলিশ লিটারেচার নয় যেটা আমরা বলতে এই ছাড়া হচ্ছে এই পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য যদি ঠিকঠাক বুঝতে হয় তার সাহিত্যের ইতিহাসটা জানার দরকার এবার প্রশ্ন উঠতে পারে স্যার একটা সাহিত্যের কোনো টপিক মানে কোনো একটা পিস পোয়েট্রি বা কোনো একটা এসে কোনো স্টোরি কোনো নাটক আমি পড়লাম তাহলে ইতিহাস না জেনে কী ক্ষতি হবে ক্ষতিটা এটাই হবে ওই টেক্সটার মধ্যে কন্টেম্পোরারি যে সমস্ত সোশ্যাল ইস্যুজ পলিটিক্যাল ইস্যুজ বা বিভিন্ন রকম সোসিও কালচারাল সোসিও রিলিজিয়াস সোসিও ইকোনমিক ইস্যুজ ওখানে মেনশান রয়েছে ওটার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রিটা না জানা যায় তার সম্পর্কে প্রপার ইন্টারপ্রিটেশান যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু ওই টেক্সটার প্রপার অ্যাপ্রিসিয়েশান আমরা পাব না আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা অ্যাপ্রিসিয়েশানটা পার্সিয়াল হয়ে যাবে সো হিস্ট্রি অফ
এটা একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে এই জানাটা কিন্তু আমরা একদম নিখুঁত ইন টোটো জানব ওখানে প্রত্যন্ত গ্রামে কি হয়েছিল তা না জানলেও চলবে কিন্তু সাহিত্যটা বোঝার সাপেক্ষে যতটা আমাদের জানার দরকার অর্থাৎ ওই যুগের সাহিত্যকে মোটামুটি বুঝে নিয়ে দেখলে যে সমস্ত পলিটিক্যাল ইভেন্টস বা হ্যাপেনিংস যেগুলো ঘটেছিল সোসিও কালচারাল ট্রেন্ডস কী ছিল সোসিও ইকোনমিক ট্রেন্ডস কী ছিল এগুলো জেনে নিলে সাহিত্যের পিসগুলোকে আমাদের পক্ষে বোঝাটা অনেক বেশি কাম্প্রিহ মানে ইজি হবে বেটার হবে এবং কাম্প্রিহেন্সিভ হবে তো এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্স এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদেরকে ঠিকঠাক বুঝে আর একটা জিনিস হবে একই পারপাসটাই সার্ভ হবে যে একটা ভাষার মানে সাহিত্য যখন আমরা পড়ছি ভাষাটা কী করে ডেভেলপ করছে সেটা বুঝে নিলে কিন্তু ওই পিসগুলো আরও বেটার আমাদের লাগবে বা আমরা আরও বেশি সমৃদ্ধ হব ইউড বি বেটার এনরিচড ওকে তো এরপরে যেটা আমি পয়েন্ট আউট করেছি আইডিয়াল ওয়েস্ট ফর স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ অনার্স টু কভার দ্য ভাস্ট হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড টু হ্যাভ এ টাচ উইথ দ্য মেজর ওয়ার্কস অফ অ্যান্ড এজ এটা কিন্তু খুব জরুরি একটা বিষয় কারণ হচ্ছে গিয়ে কি না এক্সাক্টলি আমরা এত ভাস্ট জিনিসটাকে কি অ্যাপ্রোচ নিয়ে পড়বো ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টস বলতে আমি যদি খারাপভাবে নানো দুটো কথা বলি দুটো ক্যাটিগরি আমি করছি যারা পরবর্তী সময়ে নেট সেট বা অর্থাৎ কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় তোমরা কোয়ালিফাই করতে চাও বা তাদের অ্যাসপিরেশানটা রয়েছে ওই দিকে তাদের জন্য এক ধরনের অ্যাপ্রোচ হবে আর যারা ওই দিকে ভাবছো না নর্মাল লিটারেচারটা পড়ে কোনো স্কুল লেভেলের টিচিং বা অন্য কোনো দিকে যেতে চাইছো তাদের জন্য আরেক রকম আমি কিন্তু আশা করব যে তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগ জনই কিন্তু প্রথম ক্যাটেগরিতে যাবে সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচটা হবে এই যে আমরা কোনো একটা সাহিত্যের ইতিহাস যখন পড়ব প্রথমে জেনে নেব মোটামুটি ওর সোশিও কালচারাল পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইন ব্রিফ এবং ওই যুগে যে যে মেন মেন লিটারারি ট্রেন্ডস ছিল আমি এটা নিচে লিখেছি খুব সম্ভবত যে মেজর লিটারারি ডেভেলপমেন্টস অফ এন এজ অ্যান্ড দ্য টাইপস অফ ট্রেন্ডস অফ জেনারেলস একটা যুগে মূল মূল কোন ধারা সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল তার মধ্যে নতুন কি ধারা ছিল মানে আমি যদি উদাহরণ দিয়ে বলি ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে আমরা দুটো মেনলি ধারা দেখতে পাই একটা হচ্ছে হিরোইন লিটারেচার একটা হচ্ছে রিলিজিয়াস লিটারেচার ঠিক আছে এই যে দুটো পার্ট এই দুটো মেন ট্রেন্ড এবং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাব ক্যাটেগরি যদি কিছু থেকে থাকে এলিজি দেখতে পাবো হয়তো লিরিক্স দেখতে পাবো হিমস দেখতে পাবো এগুলো হচ্ছে সাব ক্যাটেগরিস তো একটা যুগে মেজর লিটারারি ট্রেন্ডস কি কি ছিল জেনারেলস কি কি এসছিল অর্থাৎ লিটারি টাইপস ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে প্রথমে একটু বুঝে নিতে হবে এইটা বুঝে নেওয়ার পরে আমরা কিন্তু দেখে নেব যে ওই বিভিন্ন জেনারেল যারা ফেমাস রাইটার্স ছিলেন তারা কারা অর্থাৎ ফেমাস রাইটার্স যারা যাদের উপরে মোটামুটি প্রশ্ন আসে এটা এক্সাম ওরিয়েন্টেড কথা হলো এক্সাম এর বাইরে যদি কথা বলতে হয় যে একটা যুগে দেখা যাবে মেজর মাইনর মিনিয়ে প্রচুর লেখক লেখিকা থাকতে পারেন কিন্তু আমাদের এত বেশি করে জানতে গেলে মেমোরি পক্ষে খুব চাপ হয়ে যাবে তো মেজর যারা রাইটার যাদের কথা মোটামুটি আমরা দেখব বিভিন্ন সাহিত্যের ইতিহাসের বইতে আলোচিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে একটু জানবো তাদের সম্পর্কে জানা মানে এখানে একটা জাস্ট স্ট্যাচুটারি ওয়ার্নিং দিয়ে অনেকে প্রত্যেক রাইটারের লাইফ স্টোরি মুখস্থ করতে শুরু করে মানে জন্ম কত সালে স্কুলিং এগুলো মোটটে দরকার নেই খুব মেজর না হলে তাদের যেমন শেক্সপিয়ারের মিল্টনের হয়তো ইলিয়েটের ঠিক আছে চশারের অর্থাৎ খুব খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যারা ফিগার্স এরকম পাঁচ সাতজন কি দশজন কি আমি ধরলাম কুড়ি জনের আমরা ধরলাম যে তাদের বায়োগ্রাফিক্যাল যে সমস্ত ডিটেলস সেগুলো আমরা একদম হুবু মনে রাখার চেষ্টা করলাম অর্থাৎ ওকে ইয়ার অফ দ্য বার্থ ইয়ার অফ দ্য ডেথ এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা মনে রাখলাম কিন্তু তার বাইরে বাদ বাকিদের ওই জন্মসাল মৃত্যুসাল মুখস্থ করতে একদম যেও না জাস্ট বেসিক্যালি ওই মানুষটার জীবনে মেজর কি কি ঘটনা ঘটেছিল যেগুলো তার সাহিত্যের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল সেটা একটু জেনে নিতে হবে ইন ব্রিফ স্প্যান আমরা ওয়াশতে জীবনের টিটবিটস আমরা না জানতে পারি কত সালে তিনি স্কুল পাস করেছিলেন কত সালে তিনি চাকরিতে জয়েন করেছিলেন কত সালে তিনি অমুক জায়গায় বেড়াতে গেছিলেন মানে এই জায়গাগুলো আমরা ঠিক ততটুকুই জানার চেষ্টা করব যেটুকু তার সাহিত্যের জীবন বা তার যে লিটারারি ক্রিয়েশান সেটাকে আমাদের সামনে বেটার ওয়েতে এক্সপোজ করবে তাহলে আমি বারবার করে বলছি আমরা কিন্তু সাহিত্যিক সম্পর্কে জানবো সাহিত্যের সাপেক্ষে ঠিক আছে আমরা সাহিত্যিককে সাহিত্যিকের সাপেক্ষে খুব একটা এখন জানবো না এটা একটা বিষয় অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে আমি একটু ভুল বললাম সাহিত্যিককে ব্যক্তি হিসাবে আমরা জানব কম আমরা সাহিত্যিককে সাহিত্যিক হিসাবে জানবো বেশি উই শুড লার্ন লিটারারি পার্সোনালিটি লেস অ্যাজ এ পার্সন মোর অ্যাজ এ লিটারারি ফিগার অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য ইনফো ইনফো অর দ্য ডেটা অ্যাবাউট দ্য পার্সন শুড বি কালেক্টেড বাই আস অ্যাজ ফার অ্যাজ ইট ইজ কনসার্ন অর রিলেটেড
মেজর যে সমস্ত ব্যক্তি হিসাবে একটু অল্প করে জানব বেশি করে জানব সাহিত্যিক হিসাবে এবং তারপরে তার মেজর যেগুলো ওয়ার্কস তার একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলবো মানে ওয়াসওয়াতের কি শেক্সপিয়ারে কি কোলরিজের কি আলেকজান্ডার পোপের যারই বলি না কেন অন্তত পক্ষে পাঁচ সাতটা দশটা মানে বা অন্তত পক্ষে যার যেগুলো মেজর লেখা যেগুলোর জন্য তাকে আমরা চিনি বিশেষ করে যারা মানে সিএসসি কলেজ সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় বসবে তাদের কিন্তু এটা একদম রাইটার ওয়াইজ করে ফেলতে হবে এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের যে বইটা রয়েছে হ্যাঁ এটা কথা বলে রাখা দরকার হিস্ট্রি অফ লিটারেচারের জন্য কিন্তু বই একটা স্ট্যান্ডার্ড বই অবশ্যই থাকা দরকার একাধিক বই থাকা দরকার এটা জাস্ট বিগিনার্স ম্যানুয়াল হিসাবে ফাটাফাটি ওকে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এর পাশাপাশি ডেভিড ডেইসিস যে বইটা আছে সেই বইটাও এই দুটো বই থাকলেই চলবে তাছাড়া এখনকার দিনে সবচেয়ে বড় তোমাদের যেটা হেল্প হ্যান্ড হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে তোমাদের ইন্টারনেট যে কোনো তথ্য যদি আমরা ঘেটে ফেলতে চাই একসঙ্গে পাঁচ সাতটা ওয়েবসাইট রয়েছে ফলে এই সুবিধাটা কিন্তু আমাদের সময় ছিল না এটা একটা প্রত্যেকটা আমাদের টেন্ডেন্সি কম্পেয়ার করা আমরা কেমন ছিলাম এখনকার অবস্থা কেমন সত্যি আমরা অ্যাকচুয়ালি আগর্তে তোমাদেরকে একটু ঈর্ষা করি কারণ তোমাদের হাতে এত এখন রিসোর্সেস এসে গেছে আমাদের সময় থাকলে আমরা আরও হয়তো পড়াশোনাটা একটু বেটার কম্প্রিহেন্সিভ হতে করতে পারতাম যাই হোক সেটা আমি বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে দুটো বই রাখবে অন্তত এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট এবং ডেভিড ডেইচেস এর সঙ্গে থাকবে কিন্তু ইন্টারনেট তো এখানে যদি আমরা এডো এডওয়ার্ড অ্যালবার্টটা ঘেটে দেখি তাহলে এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামনে একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে এডওয়ার্ড চার্ট এবং তারপরে ভেতরে একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে এই যে চা ভেতরে বলতে শেষে এর কারণে শুরুতে একটা চার্ট রয়েছে রাইটারদের নাম রয়েছে তাদের লাইফ স্প্যান রয়েছে এবং নিচে বেশ কিছু ফেমাস ওয়ার্কস এটা তো রয়েইছে এবং তাছাড়াও একটা শেষে প্রত্যেকটা এজের শেষে একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে লিটারারি জার্নার উপর সেই জার্নার কারা কারা মেজর রাইটার এটা তালিকাটা কিন্তু করে দেওয়া রয়েছে এটা খুব ভালো একটা হেল্প হবে তোমাদের এটা মনে রাখার জন্য এটা মেমোরিয়েট এবং এখানেও বেশ কিছু পিসের নাম রয়েছে মেজর মেজর ওয়ার্কসের নাম রয়েছে তো এই যে মেজর ওয়ার্কস এইগুলো কি তাহলে সব কিছু এইগুলোই কি যথেষ্ট এগুলো মোটামুটি বেশ একটা বড় সংখ্যায় কিন্তু যথেষ্ট এটা আমি বলবো না এই মুহূর্তে কারণ এটাকে যদি আমরা যথেষ্ট বলে ধরি তাহলে কিন্তু অনেকটা জিনিস বাদ থেকে যাবে তো এটা আমরা জানবো এটা জাস্ট কি বলবো রেডিমেড জিনিস হিসাবে কিন্তু খুব খাটতে হবে একটা জায়গায় একজন রাইটার সম্পর্কে ব্রিফিং একটা আমরা নিলাম উইকিপিডিয়াতে পাবো আর অন্যান্য ওয়েবসাইটে পাবো বইতে তো রয়েছে বইতে একটু ভাস্ট আলোচনা রয়েছে আমরা একদম ইন ব্রিফ তার সম্পর্কে লিটারারি ক্যারিয়ার সম্পর্কে যেটু যা ইনফো সেটা পয়েন্ট আকারে নোট ডাউন করে নিতে পারি বা শর্ট একটা শর্ট নোট হিসেবে আমরা লিখে রাখতে পারি সেই হিসাবে এবং শেষে একজন রাইটার একদম ওই শর্ট নোটের শেষে তার মেজর ওয়ার্কসগুলো যদি জেনারা ওয়াইজ লিখে নিতে পারি সবচেয়ে ভালো যে উনি কী লিখেছিলেন দেখা গেল হয়তো শেক্সপিয়ার ড্রামাটিস্ট হিসাবে সবচেয়ে বিখ্যাত ড্রামার লিস্টে থাকলো পোয়েট হিসাবে পোয়েট তার যে পোয়েট হিসাবে যে সমস্ত লিটারারি ক্রিয়েশন সেগুলো থাকলো এরকম বিষয়টা আর কি তো এটা লেখাও থাকলো তাহলে এটা কি কমপ্লিট হয়ে গেল না এরপরে কমপ্লিট হলো না এরপরে আসল কাজটা শুরু হলো মানে বিষয়টা হচ্ছে এই জায়গাটাতে যতগুলো মেজর ওয়ার্কস আমরা ফাইন্ড আউট করলাম সেইগুলো সম্পর্কে একটুখানি জেনে নেওয়া এক্ষেত্রে কিন্তু কেমব্রিজ কম্পেনিয়ান বলে একটা বই হয় সে বইটা আমি ওখানে রয়েছে আমি দেখাতে পারতাম হয়তো কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পরের কোনো একটা ক্লাসে দেখে নেব সেখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ক সম্পর্কে খুব জিস্ট হিসাবে রয়েছে কেমব্রিজ কম্পেনিয়ান এটা কিনে নিও অথবা এখন ইন্টারনেটে উইকিপিডিয়াতে প্রচুর হেল্প হ্যান্ড বা হেল্প রিসোর্সেস রয়েছে সেখান থেকে ব্রিফিংটা অর্থাৎ ওই ওয়ার্কটার মূল থিম বা স্টোরি লাইন কি এটা আমাদের জেনে নিতে হবে এইভাবে আমরা এটা রেডি হব তাহলে কি দাঁড়ালো সোশিও পলিটিক্যাল সোশিও ইকোনমিক একটা হিস্ট্রি হিস্ট্রি পাশাপাশি ওই এজে লিটারারি জার্নারস কী কী রয়েছে সেগুলো ওই জার্নার মেজর রাইটার্স কারা রাইটারদের সম্পর্কে জানবো আমরা ব্যক্তি হিসাবে খুবই কম বা একদম অল্প বেশিটা জানবো সাহিত্যিক হিসাবে এবং রাইটারের মেজর মেজর ওয়ার্কস কোন কোন জার্নার ওয়াইজ সেটা আমরা লিস্ট আপ করবো এবং তারপরে দেখব কি না ওই যে পিসগুলো ওই পিসগুলো সম্পর্কে একটু ছোট করে জেনে নেওয়া এবার এই ছোটো করে জেনে নেওয়া মানে কিন্তু এইটা নয় যে সমস্ত পিসগুলো আমরা ওইভাবে ছোটো ছোটো করে জেনে নেব অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সিলেবাস যেগুলো বিভিন্ন কলেজ বা ইউনিভার্সিটি রয়েছে অ্যাকচুয়ালি সমস্ত সিলেবাসই ইউনিভার্সিটি দ্বারা তৈরি করা অর্থাৎ আনকার আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে যে সমস্ত সিলেবাস রয়েছে সিলেবাসে যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই খুব ভালো করে পড়তে হবে অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে না হলে কিন্তু খুব চাপ আছে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিএসসিতে যে প্রশ্নগুলো হয় তার ট্রেন্ডটা হচ্ছে এরকমভাবে দেখা যাচ্ছে
তারপর হয়তো একটু জিনিস আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাটা কমন আমরা পেয়ে যাই ফলে এই ওয়েটা খুব খুব ফ্রুটফুল হয় ছাত্র স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে যে নিজেদের সিলেবাসটা খুব ভালো করে আগে পড়ে নেওয়া প্রত্যেকটা টেক্সট পোয়েম শর্ট স্টোরি এস এস ড্রামাস নভেলস এগুলো খুব ভালো করে পড়ে নেওয়া তাতে হবে কি হিস্টর লিটারেচারে তো একটা ভালো রকম আমার ব্যাক আপ থাকলো সঙ্গে সঙ্গে টেক্সটগুলো পড়ে নিলে ওই টেক্সটের যে প্রশ্নগুলো আসবে সেটা কিন্তু আমাদের আর উত্তর দিতে অসুবিধা হবে না তো এইভাবে আমরা কিন্তু ব্যাপারটাকে লিটারারি একটা যে আমাদের জার্নি থাকবে হিস্ট অফ লিটারেচার সেটাকে আমরা এইভাবে কভার করব এবং এইভাবে যদি তোমরা প্রত্যেকটা এজকে প্রত্যেকটা রাইটারকে এইভাবে কভার করে নিতে পারো এবং সিলেবাসটা কভার করতে পারো আমার ধারণায় তোমাদের কিন্তু অসুবিধা হবে না ইনফ্যাক্ট আমি এখানে ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করে রাখি আমি কিন্তু এরপর থেকে হিস্ট অফ লিটারেচারের পাশাপাশি সাহিত্যের বিভিন্ন যে সাইটগুলো রয়েছে লিটার টাইপস টার্মস এবং বিভিন্ন রকম যে পিসগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে করে আলোচনা আসব এবং এটা কিন্তু লম্বা একটা জার্নি চলতে থাকবে সো এক্সাক্টলি আমার নিজের জন্য মনে হচ্ছে অনেক দিন পরে যে আমি আবার গ্রাজুয়েশন লেভেলে নিজে পড়াশুনো শুরু করছি একটা দারুণ ফিলিং হচ্ছে তো এই ফিলিংটা নিয়েই আমি আজকের এই পর্বটাকে শেষ করব বাম দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে জিনিসটা রয়েছে এটা কিন্তু একটা সময় নেবে একটু আলোচনা করার দরকার ডেফিনেটলি বিস্তারিতভাবে সো এই এলাবোরেট যে ডিসকাশনটা হবে তার জন্য যে টাইম লাগবে তা টাইমটা কিন্তু আলাদা একটা পর্বে নেওয়া উচিত কারণ আজকে নাহলে খুব লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে আর তোমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোরিং হয়ে যাবে তো আজকের এই ক্লাসটা বা এই পর্বটা কিন্তু খুব জরুরি তোমাদের পক্ষে এই প্রত্যেকটা কথা আমি আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম এবং যে সমস্ত জায়গা আমরা ফেস করেছি স্টুডেন্টস হিসাবে এবং যে যে কারণে আমরা হয়তো জীবনে বহু ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি সেই জায়গাগুলোকে মাথায় রেখে আমি গাইডলাইনটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম ওকে তো তোমাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সিচুয়েশান সার্চ রয়েছে বিভিন্ন ডিফিকাল্টিস রয়েছে সিচুয়েশানাল বিভিন্ন হিন্ডেন্সেস রয়েছে আমি জানি সেই বিষয়টা কারণ ব্যক্তিগতভাবে ওই রকম খুব খুব স্ট্রিঞ্জেন একটা টাইম আমরা পেরিয়ে এসছি খুব চ্যালেঞ্জিং একটা টাইম ব্যক্তিগত আমি পেরিয়ে এসছি তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেখানে হয়তো পার ডে দু ঘন্টা পড়াশোনা করারও সময় থাকতো না সে ব্যক্তিগত বিষয়টা আমি এখানে আনতে চাইছি না আমার বক্তব্যের জায়গাটা হচ্ছে এটাই যে তোমরা পার ডে অন্তত পক্ষে যারা ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ছো বা যারা পরবর্তীকালে আরও হায়েস্ট কোনো লেভেলে যেতে চাও কলেজ সার্ভিস কলেজে যেতে চাও পার ডে অন্তত পক্ষে সিরিয়াস পড়াশুনো পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা করতে হবে কম পক্ষে অর্থাৎ কলেজ আওয়ারের বাইরে সকালে তিন ঘন্টা সন্ধ্যায় তিন ঘন্টা এই ছ ঘন্টা অন্তত সময় তোমাদের বের করতে হবে দিলে কিন্তু একটা কমপ্রিহেন্সিভ পড়াশোনা হবে আর এটা যদি পাঁচ বছর সামনে করে যেতে পারো আই থিঙ্ক ইউড ডেফিনেটলি রিচ ইউর গোল ইউড ডেফিনেটলি টাচ দ্য পিনাকল অফ ইউর অ্যাম্বিনেশন অ্যাম্বিশন সাকসেস চলে যাচ্ছে অ্যাসপিরেশন তো সবার জন্য গুড উইস থাকলো এবং আজকে যে জানি শুরু করলাম আমরা এটি জাস্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন এরপরে বড় একটা পদ আমাদের ফেরত হবে একসঙ্গে অ্যান্ড আই নো All of you would be there with me. So, with this expectation, let's bring the class to an end. Stay well, stay happy, and stay connected.